大哥，兖州不良人逃了，八爷死了。齐王亲自出手了，非也。此人招数阴险，兄弟们均是被一招毙命，筋骨尽断。村里思来想去，天下能有此身手者不过十余人，而年轻一辈中更是屈指可数。也许不会是天子，这种时局他定不会出现在姬如雪身边。增加没有必要的风险。那玄冥教，看来死灰要复燃了。堪舆师到哪儿了？已至洛阳，巴尔很快就会带他们进宫了。速办。是。将军，兖州方圆一百五十里，我要滴水不漏。带那个幻音房的女人回来见我，我很想看看她身后究竟是什么人。山前向水潮前，前锋出状元，茂山某向茅水源，昼伏石重笔。武山，武山武向武来堂，大将镇边疆，昆山昆向水昆流，富贵永无穷。太原何处？韦大人，太原地脉本就复杂曲通，越是这种埋着稀罕物的地方，脉象越是复杂。此地已被高人隐藏了气脉，若想找到此处，怎么样？难如登天。一个人进来，大哥，除了不良人天劫星，中原最精通堪舆之术的人，都在这儿了。文涛，找到他。太原社火节快到了。
洛阳待得太久，是时候回家看看了。可不可以教我们踢球啊？嗯，还踢球。在下与师弟在寻找断腿之人，还不快把家里人叫来！我是让你叫家里人，不是村里人。师兄，我看呢，果然没有断腿之人。哎，不怕，没有断腿就打断一条腿。你们哪个不怕死的，就上前一步啊！哦，看来没得商量。好啊，江湖规矩，单挑。那个可爱的老头，出来！咦，表现那么凶狠的吧？你以为你打得赢我呀、啊？我让你一拳打我！哦。真是个种田的，倒霉，太倒霉了！自从本人背井离乡来到天朝，就没有一件事情是顺利的。先是碰到了李星云那个扫把星，害得本人在中原严密禁食，无法立足。后来本人跑到饶江做生意赚钱，又碰到太师傅石猛，被他烧伤了一顿。而现在本人只想办完事之后安心学艺，结果出来找了一个断腿之人，就要被一个老头包走。想到，看看那个老头的拳头在冒火呀！这那是一个次元的武功啊！还记得，被人在东营，也是有着扶桑教太白的美女。三哥将，我磕头磕头，我死了的死了！好想啊！我，三哥啦！咦、嗯，金金如雪，你你你看，断腿之人果真出现了。啊，师傅简直神机妙算。什么意思？嘿，本人夜观天象，占卜算卦，最终算出你身边之人定会断腿，于是暗中跟随数日，但时机成熟，替他疗伤。只不过本人轻功太高，一不留神就赶在了你们的前面，于是便再次奔跑。这么说来，那日在雨夜里失手救人，连杀一众高手的人，是你。雨夜，<笑>没错，正是本人。可都听到了，人是他杀的。<笑>没记错的话，那日大侠杀人之时，使的也是这招。不错，那日用的就是这招。这招名叫“我给你来了”。今日就让你两个女娲娲再开开眼。不动，我给你来了。不动，我给你来了。大家小心，或许是玄冥教的招数。我现身法十分诡异，躲不了莽撞。随我回去，让大人定夺。撤。嗯，本人也有出头之日啊！哎哎哎哎哎！说，哎，你为何会追有人断腿？放开本人！哎，那是因为本人夜观天象，本人已失守身份之多，反手寻找断腿之人，并且十分依仗阿帕罗神医给他解退。师傅，神医，跟我来。太太师姑，哎呀，别走啊！太师姑，且让老夫看一眼。师傅果然神机妙算，叫我的法子果然能治他的腿。你师傅，天命孤星独望苍穹，无所待而游无穷。如此逍遥一生，可谓真仙。他，放心吧，太师姑。这么说，本人也没错，我师弟。嗯，是他的风格。那接下来就交给我吧。断骨无妨，可用接骨之术将其接好。
伤口呈暗红色且肿胀灼热，定是淤血堵塞已形成了热毒。不过，以师傅调配的药浴淋洗后，再服用师傅留下的神药，便可无碍。刚刚掉下去的是，呃，药引。小姨子，喝茶躲得恨。哦，我去，发财了，发财了，发财了！你究竟要什么药？呃，最普通的当归即可。那么可没用。你给他接骨，我即刻去采。有个朋友懂，跟他学了点皮毛罢了。你包里为何有那么多药材？莫非你也懂医？嗯，我不懂，我就是喜欢收集药材。呃，不对，呃，我也懂。嗯，小的时候我弟生病，我专门去学过医。呃，不不不对不对，呃，是我生病，你去学的。嗯，你，谁呀、啊？小心！呃、你爹是中毒了。你是何人？又是何人？不，不良人。忍着点，我是奉齐王之命行事，你且放心。没用的，我中了见过贼子的蛇毒，活不成了。啊，你！我已是死人，陛下，在下要一世托付。你说，你可知不良齐？逼我血脉，否则我。不必，你不知情，不怪你
，我相信你，但我不信他。嗯，他是什么样的人？他，他就是害死你师傅、害死不良帅的大恶人。啊，那如果所有不良人都死光了，他会做什么？他应该也会选择死吧。为什么？他从小跟你一样，随师傅长大。我知道，叛徒杨淑慈，李星云的大恩人。对，在李星云家破人亡、颠沛流离的时候，杨淑子奉不良帅之名收养了他。对他来说，恩同再造。他还懂恩？有一次，李星云重伤濒死，我受秦王之命将其带回，却被人劫走。你可知是谁？大帅鞠躬尽瘁，自然不会允许天子落入他人手中，更不会看着天子身死。不错，但也错了。凭不良帅的本事，要从各方势力的争夺中带回李星云，简直轻而易举。但他却偏要等到李星云重伤濒死后方才出手，而且之后凭他的功力要救活李星云，更是易如反掌。可他却选择了袖手旁观。最终出手的是那个叛徒，杨叔子用命换回了他，但他换回的可不是天子，而是徒弟，是孩子。杨叔子为命，待天子远离纷争，大帅未尝叛徒，一举两得。是啊，你也有师傅。我问你啊。如果一个人逼死了你最亲的人，而后又满嘴的天下大义、国家兴衰，为了你好，你怎么做？我，你，你会怎么做？我，我，你会报仇？对，我会报仇。谁杀了我师父，我就杀了谁。杨叔子死于不良帅的毒计之下。但李星云知道，只凭自己无力震慑各方势力。天子不过是块鱼肉，一朝在，满身腥。我想，从他师父死的那一刻，他就知道自己此生绝不会善终。甚至在不良帅面前，他又装作不知道自己师父的死跟他有关。换作是你，你做得到吗？所有人都只看到了他天天嘻嘻哈哈、没心没肺。其实一个人有时候笑起来很疼的哟。他既然连这种痛苦都能承受，当初为何不去当皇帝？如今乱世，人人都有可能当皇帝，你为何不当？这岂是我想当就能当的？天下苍生岂能儿戏？嗯，你命真好。同样是人，你就可以做你想做的事。可他不行，他从小流落江湖，一身市井之气。杨叔子更是时时培养，让他与世无争。我不管在你们眼中天子应该是什么样，在我眼中，他就是个普通人。世人均是事不关己，上下嘴皮一碰罢了。反正他称帝后，若百姓受苦，遭人唾弃的是他，而不是让他称帝的你。你不必替他辩驳，李星云为人，天下不良人皆知。误会了，我只是说段往事罢了。我们也不稀罕在别人眼中是什么好人。就算，就算大帅杀了他的亲人，他，他也应该听大帅的话。你说的没错，我的命好，因为我可以有仇报仇，有冤报冤。但他不行，他没能力治理天下，就该被唾弃。他为了自己而活，就该被唾弃。有私情，就该被唾弃。他就该是我们眼中所希望的样子。为了我们，为了天下而活。天子是天子，不是人。看来我还是挺吸引这种不是人的人。
。且不说李星云对我是何情意，当年不良帅也想要得到我，谁知道他是真要采阴补阳，还是看上我了？不过某一方面呢，他俩倒是真的有些像了，都是在跟命运抗争。你你不能这么说，大帅，大帅为了天下，他爱为谁为谁与我无关。我姬如雪就爱李星云，他越拧巴，我越喜欢。不良帅害死我爱人至亲，我就要说他。我，臭小子，怎么了？奇怪，刚一运气，忽然觉得腿部震麻。什么？啊，心情行不行？没吵吗？不应该呀、啊，腿伤必然已经好。若是行气有碍，应当是，应当是受伤时，伤了经络。呃，太师姑说的不错，看来出手打断你腿骨之人定是高手。断骨只是表象，他这一手暗中留下的志气，是想彻底废了你呀、啊。神医，你可有办法？嗯，我是老朽不帮，只是医术有限。你的腿先要靠自身强行运气冲开凝堵的经脉，再使用化阳针法才有的治。大帅的武功，不错，当今唯有化阳针法可催行精气。不过需在一月之内行针才能有效，于是气脉闭塞，便彻底没救了。可如今普天之下会识此针法的，便只有李星云和我太师傅。<笑>你太师傅是谁？所在何地？他老人家现在人在饶江，一个月内怕是无法赶到，如今只能去寻找李星云。嗯，估计是找不到，飞了飞了飞了飞了飞了，嗯，就是飞了。我的神，我妻子，你以后不想走路了。不良人保护你，找杂技嘛。这是，这是总舵的位置，是总舵的位置。啊，先随我回齐国。我会救秦王，想办法先帮你抵住志气，我再去找。不需要他。化阳针法既是大帅的武功，其他不良人未必就没有懂得。嗯，摸索摸索，进行不良人，这不良人肯定多得很。好，希望一切顺利。我和他